Und für das jetzt eine neue Mode? Ja, mal gucken. Neuer Hall hier. Neuer Hall. Ja. Mittelalter Hall. Mittelalter Hall. Ja. Aber das hier ist schon... Also das ist, das ist auch eine Markt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ah, diese runden Taschen sind schon geil, ne? Ja, Muff heißt es doch. Ja, ja ich, ich bin kein so Mittelalter. Ich weiß, was ein, ein Ritter ist. Das ist, das ist schon mal Anfang. Oh, guck mal, das schaut doch hübsch aus. Ein Brokatkleid. Ja, ist das hier tanzen zu gehen? Ja, können wir auch. Oder kannst du das auf der Straße anziehen? Also sagen wir mal so, wenn man da halt so drauf steht und so Mittelalterfest und so, ich glaube, das ist schon ja, cool. Das ist schon ein Vibe, ne? Ja, hat was. Aber geht nur bis XL leider. Gewandte Mandel. Willst du gewandte Mandel? Ja, schon. Ja, lecker schön. Oh. Marzipan. Oh, das sind ja aber schon mal geil, ne? Mmh. Klassisch. Das sind leckere Sachen für. Marzipan ist Hüftgold. <lacht> ja, Hüftgold, komm, immer. Ach, nicht so viel. <lacht> Guck mal, wie sauber wir. Hüftgold, auf jeden Fall. Komm, wir nehmen mal noch eine weg. Ja, okay. Mmh. Sollen wir da schon mal 100 Gramm mitnehmen? Mhm. Davon schon mal? Mhm. <lacht> Die sind wirklich auch nicht schlecht. Mhm. Ich möchte gerne einmal eine Chili probieren, wenn das geht. Ich bin ein Freund von Schaf. Mhm. Eine einzige reicht mir vollkommen aus. <lacht> ja, du musst jetzt auch durch. Ne? Ja, jetzt muss ich durch oder was? Ja. Wir müssen uns einmal durchtesten, ja? Mhm. <lacht> Die zwei sind gut, aber ich will nicht alle zwei mitnehmen. Mhm. Und dann eine Mischung dann mischen. Mit Gerne. Weil die Chili für mich sind die nichts, aber für dich sind die. Oh, die sind gut. Ja, mhm. sind gut, ne? Mhm. Scharfe später kommen. Ja, kommt so im Nachhinein, ja, ja. beim Abgang. Super geil. Damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, liebe Leute. Wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe da total vergessen, oder wir, eine richtige Anmoderation aufzunehmen. Aber wir wollten euch natürlich die Eindrücke nicht vorenthalten. Und wie ihr schon sehen könnt, wir sind in einem Winter Wonderland quasi ja. unterwegs. Es ist richtig toll im Moment. Es sieht so geil aus, Leute. Ich zeige es euch jetzt mal. Ne? Ja. Also, das ist unsere View, Leute. Es sind heute seit dem Morgen, also ich würde sagen, das sind schon gute 10 cm inzwischen, oder? Ja, ah, ja, ja, könnte man sagen. Kommt schon hin, gell? Ja. Also herrlich einfach nur. Und äh, ja, es ist jetzt eigentlich schon kurz vor vier. Deswegen ist schon so ein bisschen dunklere Stimmung. Und wir sind mit dem Tag soweit fertig, aber ich... Äh, hey. Ich muss eigentlich noch gleich ein weiteres Video schneiden. Ähm, das mache ich auch noch schnell. Aber ich hab dann, oder wir haben dann gerade noch gesagt, so nee, komm, es hat geschneit, vielleicht ist morgen wieder alles weg. Wir müssen noch mal schnell raus und ja. ein paar Meter gehen. Ein bisschen schnell. Weil schneiden kann ich auch, wenn es ja. draußen schon dunkel ist. Ne? Leute, ich habe mir mal erlaubt, die Sommerjacke auszupacken. <lacht> genau. Ja, und ich habe Handschuhe an. Und Handschuhe Weil, weil ich gleich Schneekugeln mache, dann brauche ich Handschuhe. <lacht> das ist zu kalt. Genau, das ist nämlich sonst zu kalt. Also, ja. <lacht> ja, und äh, die Hunde waren natürlich auch schon ein bisschen im Garten heute. Aber wir haben gedacht, so komm mal ein Ründchen im Schnee müssen wir uns gönnen, weil hier bei uns im Rheinland ist das ja nicht so selbstverständlich, dass das so viel Mangelware. Schnee liegt. Das ist Mangelware hier, genau. Ja, voll. Und ja. Äh, ja, genau, bevor das dann wieder alles weg ist und vielleicht nicht liegen bleibt, nicht nachkommt, was auch immer. Weil es soll ja irgendwie in ein paar, ein paar Tagen schon wieder 10 Grad sein, hast du gesagt, gell? Ja, ja also eine, eine dicke Woche. Eine okay, dicke Woche. in einer Woche. Ja, aber es ist ja. schon krass. So am 21. Super, pünktlich vor Weihnachten können wir wieder alle T-Shirt rausholen, Richtig, ne? richtig. Perfekt. Ja, Winter ist halt vorbei. Super. Dann geht schon Richtung Sommer wieder, Leute. <lacht> Sehr geil. Na ja, gut. Dann kriegt ihr jetzt nach den Weihnachtsmarktimpressionen auch noch ein paar schöne Schneeimpressionen. Genau. Hübi! Hey! Hund! Hopp es! Hallo! Hopp es! Komm mal gucken! Ah! Ui. Aha! Aha! Hi! Schön! Ha <laughs> ha! 
Okay, der ist auf jeden Fall gleich richtig ausgepowert. Dann haben wir schön unsere Ruhe für den ja. Rest des Abends. Also, wann waren wir jetzt so spazieren? Am Sonntag, ne? Äh, Sonntag, ja. Ja, er hat noch heute, heute sich davon erholt. <lacht> ja, gefühlt. Man merkt so richtig, dass er alt wird, ne? Der pennt mittlerweile so <lacht> intensiv teilweise. Das ist richtig krass. Auch wenn du den dann kraulst oder irgendwas mal ein Beinchen anhebst oder so. Egal. Nix, das ist dem alles egal. Und ich nehme Nas mit. Er pennt tief und fest. <lacht> Ja, das ist ihm egal. Aber jetzt hat er wieder Spaß und das ist schön. Ja, das ist Dann haben wir einen Freund haben wir mal wach gemacht, weil wir dachten uns, es wäre halt schade, wenn er den ganzen Schnee verschläft. Ja. Weil wir wissen ja, dass er so froh mit Schnee ist. Ja. Dann haben wir ihn wach gemacht, hat er ein bisschen rumgegrantet, weil er nicht ausschlafen konnte nach 20 Stunden Schlaf gefühlt. Weißt ja, du? Ja. Ist aber tatsächlich so, weil er kam vom Schlafen zum Schlafen und dann schnell was gegessen dann wieder schlafen. Also <lacht> ist schläft leider ein bisschen ja. viel, aber ist okay, ist okay da. Ist okay, ja, da ist ja jetzt Und dann sehen, hat er ja. den Schnee gesehen und dachte so, oh. oh. Was ist das da? Ja, ja, ja. Und das hat er ganz toll. Voll süß. Ich habe auch ein paar schöne Bilder gemacht. Die kann ich oh. euch ja hier auch noch mal mit einblenden. Hoppla. Ist ausgerutscht. Kleines Schneemännchen, ne? Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich finde, wenn Schnee fällt, das ist immer so was super Beruhigendes. Es wird auch alles so, so gedämpft und so ruhig halt. Und ich finde es total toll. Ja, und es ist heller. Und es ist heller. Ja. Und vor allem im Wald finde ich es halt schön. Ja. Willkommen nochmal in meiner Schreibtischecke. Ähm, schon mal kurzes Fazit jetzt auch nach einer Woche ähm, mit den Schreibtischen. Also bisher sind wir super glücklich damit. Äh, ich muss sagen, wir nutzen es auch intensiv. Ich merke jetzt so, gut, die letzten Tage, manchmal war man ein bisschen fauler mit dem Stehen, aber an für sich bemühen wir uns, auch viel im Stehen aktiv zu sein. Aber jetzt gerade sitze ich mal kurz mit euch. Also ich muss sagen, super geile Erweiterung, definitiv. Wir werden noch mal ein bisschen beobachten, wie das mit den Motoren sich entwickelt, weil wir hatten jetzt irgendwie das Gefühl, dass die halt so ein bisschen ja, ein bisschen schwach auf der Brust sind. Keine Ahnung, ob es momentan irgendwie an der Kälte oder sonst irgendwas liegt, weil so super schwer sind jetzt unsere PC-Stationen eigentlich nicht. Aber das beobachten wir mal ein bisschen. Also von daher aktuell von uns auf jeden Fall pro höhenverstellbare Schreibtische. Definitiv. Und ich habe natürlich hier an meinem Schreibtisch ja auch schon seit einiger Zeit ein super wichtiges, interessantes Gadget, auf das ich auch absolut nicht verzichten möchte. Und das ist hier meine gute Webcam. Eine Webcam braucht man auf jeden Fall. Die ist echt unverzichtbar, Leute. Also ich weiß nicht, wie oft ihr so in der Woche halt irgendwelche Videocalls habt, aber ich glaube, das ist was total Normales irgendwie in unserem Alltag geworden. Ich persönlich kenne es ja schon jeher eigentlich aus meinem Arbeitsalltag und äh, auch jetzt immer noch kommt es vor, dass ich auch mal so richtige Meetings habe mit äh, Kunden oder anderen Ansprechpartnern von den Plattformen etc. Und eine richtig, richtig gute Webcam braucht man einfach. Punkt, ja. Und ihr wisst ja, ich habe jetzt schon seit einiger Zeit die Opspot Tiny 4K. Das ist eine echt richtig, richtig tolle Kamera, weil das Praktische bei den Opspot Geräten ist, dass die KI und Gesten gesteuert sind. Also das heißt, ihr habt super geile Funktionen einfach, auch wenn ihr tatsächlich so eine Kamera für euren Arbeitsalltag nutzen wollt. Zum einen sind die natürlich von der Qualität her wirklich richtig, richtig klasse. 4K Qualität, also hier im Office habe ich nicht die absolut perfekte Beleuchtung, aber die Kamera holt super viel raus. Absolut kein Thema. Also die Quali ist richtig schnieke im Vergleich so zu eingebauten Kameras. Die sind meistens eher so, naja. Ne? Und äh, ihr habt auch direkt ein sehr gut integriertes äh, Mikrofon. Das ist auch von der Qualität her ganz top. ja. Ähm, ich nutze aber natürlich auch meistens immer noch ein Headset. Aber ihr hättet auch direkt in einem alles mit dabei. Besonders toll, habe ich ja schon gesagt, ist halt die Gestensteuerung. Ihr könnt da über die ganz einfachen Befehle, nämlich zum Beispiel halt mit der Hand halt so ein L formen, könnt ihr die Kamera an euch heranzoomen oder auch wieder rauszoomen. Das könnt ihr auch vorher in der Software alles ein bisschen einstellen. Wie stark soll der Zoom sein und so weiter. Also das ist wirklich richtig, richtig klasse. Ähm, da kann man dann immer mal schnell vielleicht den Bildausschnitt auch ein bisschen verändern, wenn man das braucht. Und das ganz, ganz Tolle, über den Handbefehl könnt ihr der Kamera sagen, dass sie euch automatisch verfolgen soll. Das ist halt besonders klasse, wenn ihr euch vielleicht 
auch mal in Familiencalls ein bisschen mehr bewegt, wenn ihr mehrere Personen seid, ne, dass man halt auch möglichst viel sieht oder wie ich jetzt zum Beispiel mit Happy, die dann auch irgendwelchen Blödsinn macht auf meinem Schoß. Ja. Die Kamera wird euch immer verfolgen, solange sie euch im Blick hat. Wenn ihr mal den Raum verlasst, dann würde sie im Prinzip abbrechen. Wenn ihr wieder reinkommt, erkennt sie euch automatisch wieder. Also sie findet immer wieder euer Gesicht. Das ist wirklich total klasse. Und auch sicherlich schön für Präsentationen, wenn ihr halt zum Beispiel mal dann irgendwas zeigen wollt im Hintergrund oder so. Sofern ihr euch jetzt also die Webcam noch mal näher anschauen wollt oder vielleicht sucht ihr ja auch ein Weihnachtsgeschenk, hat Opspot jetzt seit gestern, wenn ihr das seht, hier im Blog ist das Angebot schon seit gestern live, noch mal richtig, richtig tolle Weihnachtsrabatte, nämlich bis zu 30 Prozent. Da bekommt ihr die Tiny 4K schon für 237 Euro anstatt für 280 knapp. Also wirklich richtig guter Rabatt. Und die ist auch zum Beispiel super toll fürs Streamen beispielsweise. Wenn ja unter euch jemand ist, der vielleicht auch mal ein bisschen anfangen möchte zu streamen, kann man die natürlich auch dafür direkt verwenden. Also schaut unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch die verlinkt und ganz generell geht mal bei Opspot stöbern. Die haben auch super coole andere Gadgets halt, so Smartphone, Gimbals und weiß ich nicht was. Alles halt KI gesteuert. Wenn ihr da also einen Technikfreak habt in eurem bekannten Familienkreis, Freundeskreis, wie auch immer, dem ihr vielleicht zu Weihnachten noch eine Freude machen wollt, dann solltet ihr das unbedingt auschecken und die kommt dann auch noch pünktlich an. Toi, 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 aber sollte. Also geht's mal auschecken. Halli, hallo, hallöle. Es ist Freitag in der Haus, Leute. Läuft so richtig toll diese Woche mit dem Vlog, ne? <lacht> aber hey, wir haben wenigstens ein bisschen was wir schon geschafft und gemacht. Und wir haben überall Krise, Leute. Das ist, das ist ganz schlimm. Eine Krise das, das nach der ist, Wir haben jetzt Küchenkrise. Mhm. Wenn ich jetzt frage, was das ist, wenn der Koch das sagt, dann wisst ihr, die Küche ist leer. Die ist leer. Der Kühlschrank ist leer, der Gefrierfach <lacht> ist leer. Wir haben nicht mal mehr Zwiebeln im Haus. Wir hätten schon die ganze Woche lang einkaufen gehen müssen. <lacht> wir sind da schon an einem Wir sind nicht dazu gekommen. Angekommen. Ich bin so kreativ gewesen. Ich habe alles. Ich hab wirklich alles. Wir haben Lachs gegessen, wir haben Nudelsalat gegessen. Vom Allerfeinsten. Alles zusammengezaubert. Aber jetzt ist es leer. Es, es ist, ist einfach vorbei. leer. Es ist es ist, wenn der Tank leer ist, dann kann man auch nicht sagen, ich fahre doch zur Tankstelle. Nee. Funktioniert nicht mehr. Vor allem, wenn halt auch schon keine Zwiebeln mehr im Haus sind, Leute, dann ist einfach Ende Gelände. Also wir gehen auf jeden Fall spätestens morgen dann einkaufen. Weil frühstücken können wir noch, aber mehr ist halt auch nicht mehr wirklich drin. Ähm, aber das ist äh, klassisch die Vorweihnachtszeit. Ne? Wir haben jetzt übrigens Freitagmittag, deswegen kochen wir natürlich auch. Der Tag läuft bisher so semi-geil. Ja, okay. <lacht> es ist ein Freitag. Es ist ein Freitag. Das ist der neue Montag. Auf jeden Fall, ich schwör's euch. Also, Story. Storytime. Auf our lehnt, life. lehnt euch zurück. Seid ihr bereit für eine neue Autopannen-Story? <lacht> <lacht> also, es war nicht ganz offiziell eine Panne, weil wir sind ohne Hilfe klargekommen. Aber naja, es war doch eigentlich eher fast. Wir waren eine Panne. kreativ. Wir waren kreativ. Ja, yeah, wir haben das Problem gelöst. Also, wir sind heute früh losgefahren, ähm, weil Daniel noch ein paar Sachen im Baumarkt besorgen wollte. Wir haben natürlich den Mini genommen, weil, also, passt da halt alles rein, was wir besorgen wollten. Wenn man den, die Karre ja schon in Betrieb hat. Und jetzt ja. haben wir den ja auch immerhin, ne? Ich schwör's euch, Leute. Alleine aus Frackigkeit werden wir die Karre irgendwann bald verkaufen, wahrscheinlich. Oder, naja, was heißt bald, aber ey, Nein, ich, wenn noch mehr solche Sachen passieren, doch, dann wird der verkauft. Der Dumbo soll das auch hören von hier. Hast du gehört, du wirst verkauft, wenn du nur Scheiße machst. So. Also, <lacht> du wirst aus der Familie entfernt. Nein, wir sind losgefahren und ähm, so nach anderthalb Kilometern ungefähr auf dem Weg zur Autobahn. Komische Geräusche. Irgendwas, irgendwas komisches und ich so, hä? Ich so, hörst du das? Und er so, ja, höre ich, was ist das? Keine Ahnung, konnte er nicht zuordnen. Daniel ist normalerweise sehr gut, was so Autogeräusche anbelangt. Du kann das eigentlich immer relativ schnell zuordnen, aber das da hatte er keinen Peil. Okay. Hm. Ja, aber alles okay am Auto. Keine, Warn äh, kein, keine Leuchtdings an, nix. Kein, kein Warnlicht, kein Temperatur, alles super. Ja, fahren wir halt einfach mal weiter. Was willst du denn sonst machen? Was willst du sonst Den machen? Das macht ja auch keinen Sinn. Nö. Und ich dann nochmal einen Kilometer später, ich so, ja, aber das Geräusch ist schon super komisch. Das kommt so von vorne rechts, vielleicht hängt irgendwas am Reifen oder so. Oder vielleicht ist der Reifen irgendwas, ne? Lass uns doch lieber mal gucken. Fahr mal an die Bushaltestelle ran. Okay, wir rangefahren. Wir alles geguckt. Auto, Reifen, einmal unter die Motorhaube oh, wow. geguckt. Alles, oh, alles okay, alles normal. Alles Super. Hm, komisch. Ja, okay, fahren wir halt weiter. <lacht> Wieder einen knappen Kilometer später guckt Daniel auf einmal auf die Temperaturanzeige im Motorblock. Ho, 
Wow, der wird aber gerade ganz schön schnell <lacht> ziemlich warm. Der, der war so Normaltemperatur und von jetzt auf gleich macht der <lacht> Kurz vor Rot. Ne? Kurz vor Rot. Und Rot ist Puff. Und Rot ja. ist Motorschaden. Ja, da geht die Kühlerstisch schon kaputt. Ja. Ne? Und wir so, okay, scheiße, wir müssen sofort wieder anhalten. Dann wieder irgendwo reingefahren, oh, in, so eine, in so eine Straße, halt so eine Seitenstraße angehalten, wieder drunter geguckt und er so, uh, ja, die Kühlerflüssigkeit ist komplett zurückgepumpt. Also der hat die halt wieder zurückgedrückt. Ja, und das hat auch einen Grund, warum. Ähm, das ist ein geschlossenes System. Und äh, das Wasser in der im Kühler war gefroren tatsächlich. Da habe ich seitlich am Schlauch gepumpt und merke, wie der so innen drin so richtig so kristallisch anfühlt, so eisig. Ich dachte, ey, unser ganzer Kühlsystem ist gefroren. Weil ich meinte unterwegs noch zu ihr, zu ihr so, ist ein bisschen komisch, die Heizung wird gar nicht warm. Die wird gar Klar, nicht warm. Das ist ja ganz normal. Ist. Das ist ja die, die Hitze vom Motor, die wird hier übertragen und dann wird die ja dann reingeblasen. Das ist ein super geiles Kühlsystem. Ne? Ja, aber wenn die Kühlflüssigkeit gefroren ist, ging das nicht. Und das Auto stand die nach draußen, es waren es auch nur minus 10, das war jetzt auch nicht so dramatisch, aber scheinbar hat das gereicht, dass die Kühler Kühlflüssigkeit eingefroren ist. Ja, dann hat er den Rest, der noch pumpen konnte, hat er dann zurück in den Behälter gepumpt und das ist natürlich nicht so cool. Dann haben wir ein bisschen gewartet, habe ich ein bisschen gepumpt und das hat das Eis sich langsam angefangen zu lösen, weil die, 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 die bisschen Flüssigkeit, die ja noch im System drin war, die aber nicht durchlaufen konnte, die hat er ja zurückgepumpt und die war halt fast kochend warm, was ja normal ist. Ne? Ja, diese Spiele haben wir dann zweimal durchgeführt <lacht> und dann irgendwann mal und dann Heizung warm. Super. Also hat das ganze System sich wieder enteist. Ja. Aber in der Zwischenzeit waren wir umgedreht und wieder nach wollen Hause. Wir wollen ja, zurück ja. nach Hause ja, weil fahren. Weil wollen die ja. Karre ja auch nicht kaputt machen. Deswegen nee. sind wir immer so, so kleine Hopping haben wir immer gemacht. So einen Kilometer. Ah, sie wird wieder warm, stehen bleiben. Schnell stehen bleiben. Und weil es ja ein so mega kalt draußen ist und das System ja so langsam aufgetaut ist, ist die Temperatur auch wieder instant gefallen. Das war dann von zwei, drei Minuten, dann war die wieder unter 60 Grad oder so. Mhm. Also das ging relativ schnell auf und ab. Habe ich noch nie erlebt sowas. Aber so ist es halt. Ne? Mhm. Natürlich ist es nicht richtig warm geworden, so auf 120 oder so, weil sonst könnten wir es eh vergessen. Mhm. Auch der Tropf nicht, ist alles super. Ja, ähm, ja. Wann wurde nur extrem warm. Ne? Ja. Und dann haben wir noch nur wieder, leider im Auto nicht. Im Auto nicht, ja. Und dann, äh, als wir dann fast wieder zu Hause waren, ging natürlich noch die Heizung wieder super. Und dann dachte ich, ey, weißt du was, ich will dir sagen, noch ein bisschen Kühlflüssigkeit nach. Und dann, äh, ja. Aber pur, mit minus 36 Grad. Und man weiß ja jetzt nicht mehr, wer es in Deutschland kommt. Ne? Ja, Sibirien, Kälte. Ja, also Karre läuft wieder, da waren wir trotzdem wieder los. Ja, und sind mit der dann auch in den Baumarkt gefahren. Ja. Kein Problem, haben wir dort nochmal kontrolliert. Alles läuft wieder einwandfrei, als wäre nie was gewesen. Keine Geräusche mehr, gar nichts mehr. Und ich schätze mal, das war die Pumpe, die äh, ein bisschen eingefroren war. Mhm. Und die hat dann ein bisschen so... So, die ist ein bisschen trocken gelaufen, ne? <lacht> ja, naja, müssen wir mal gucken. Warten wir mal ab. Vielleicht könnte die noch eine kleine Macke davon getragen haben, aber es hey. ist halt in die Familie. Ah, ja. so what, Hass. ne? So what. Aber ja, äh, jo, war uns einfach mal die Kühlerflüssigkeit eingefroren. Also, das sollte natürlich normalerweise nicht passieren. Problem war halt jetzt, dass, ähm, als er zuletzt in der Werkstatt war, machen wir dem auch jetzt keinen Vorwurf, ist alles gut. Ähm, die Karre stand ja lange rum und höchstwahrscheinlich war das Mischverhältnis halt für diese Temperaturen nicht mehr passend. Ja. Und deswegen ist die es sollte, eingefroren. Es sollte ja noch äh, nach dem Pfiff eine komplette Inspektion, Inspektion gemacht werden. Halt die gemacht findet werden. aber erst Mitte Januar erst statt. Ja. Und äh, er meinte zwar, wir können so rumfahren. Ja, da konnte ja auch nicht ahnen, dass sowas passiert. Ne? Nein, ist halt deswegen. So. Ne? Ja. Also klar, wenn jetzt schon Inspektion auch gemacht worden wäre, wäre es natürlich auch wär's nicht wär's passiert. getauscht worden. Aber es ist 100% nicht passiert. Ja. Dann hätte der neue Flüssigkeit drin genau. gehabt, die bis minus 36 Grad hält und dann würde der bestimmt nicht zufrieren. Ja, yeah, ist schlimm. Aber ist nicht schlimm. Ja. Wir haben es ja rechtzeitig erkannt und das Problem gebannt. Ich meinte zu Sarah, was hältst du vom Nebengebäude? Wir reißen die Front aus, machen eine große Garage und <lacht> rein, haben wir eine Garage. Wäre doch eine super Garage für Aber vier Autos nicht. oder so. Ja, du mich auch. Du mich auch. Der Bruno würde reinpassen, der Mini würde reinpassen. Ach, oh, der hat sogar Platz für neue Autos. Nicht schlecht. Nix da. Naja. Aber egal. Egal, egal. Wir haben es ja, ja abgewendet. Also von daher, der Mini lebt noch. Ne? Wir leben. Wir leben noch. Alles gut. Ich war auch die ganze Zeit kurz davor, den ADAC zu rufen. Wir sind ja jetzt inzwischen dann beim ADAC und das ist auch gut so. Aber Daniel dachte dann so, nee, nee, komm, warte komm, mal. Wir, warte mal, die ja. paar Kilometer schaffen wir auch wieder bis nach Hause. Wir waren ja nur vier, fünf Kilometer ja. von zu Hause entfernt. Wir hatten das Problem ja auch schnell lokalisiert genau. und äh, das Risiko war einschätzbar. Ja, ja, dann Deswegen kann man das auch machen. Jetzt da eine halbe Stunde rumkommen, bis der gekommen wäre. Ja. In der Zwischenzeit waren wir auch wieder zu Hause und es funktionierte wieder alles. Ist so. Wir hätten ja. jetzt auch gar nicht gewusst, wie lange wir auf den hätten warten müssen. Genau, es war ja nur eine Schätzung dran. Ne? Ja, ja. Und ja. jetzt kosten wir, ko wir gerade. Nein, ich koche gerade äh, Pesto-Nudeln. 
Jo. Nudeln mit Pesto. Das ist dann Pesto immer die Nudeln Alternative. Genau, das ist immer die Alternative, ja. wenn man nichts mehr im Haus ja, hat. Nudeln mit Pesto geht immer. Mal Käse für drauf, Leute. Oh, Weil der Käse ist stimmt, draußen. wir müssen den Parmesan-Trockenkäse nehmen. Ich habe Anfang der Woche, glaube ich, ähm, habe ich Camembert-Käse gemacht. Oh, mm, ja. Ich habe den Camembert klein geschnitten. Die, die restlichen Nudeln, die wir noch hatten, habe ich dann angebraten. Schön, schön, schön im Öl. Und dann habe ich den Camembert da drüber gelegt und habe das dann oh, leicht mit glasiert. Oh, das war so lecker, Leute. Das ist so empfehlenswert. Den haben wir noch. Ah, Parmesano. Ja, den kann man natürlich Besser auch benutzen. Ja, der ist mega lecker. Übrigens, Nudeln, Leute, ne? Hashtag keine Werbung, aber Hashtag empfehlenswert. Keine Werbung, aber empfehlenswert. Erinnert ihr euch, dass ich irgendwann mal für so ein italienisches Rezept diese Rummo-Pasta ausprobiert hatte? Und ich schwöre es euch, also wir gönnen uns ja sonst nicht so viel. Ist doch egal, die kosten halt ein bisschen mehr, aber die sind mega lecker. Aber ohne Witz. Ich kaufe seitdem nur noch diese Pasta. Die gibt es inzwischen, habe ich gesehen, beim DM, also bei uns zumindest in der Region. Und die kosten halt so ein, ein, Euro, ein Euro irgendwas, das Paket. Das sind ja. relativ teuer. Ist schon relativ teuer. Also, also es geht. Ne? Es geht. Es also geht. solange so unter 2 Euro sind, finde ich das noch ganz ja. okay. Das Und, sind halt ähm, keine 70 Cent. Ich muss Euro. aber ganz ehrlich sagen, ich finde die so gut. Also die sind halt wohl original aus Italien. Und äh, ich glaube, also ich weiß nicht, ob die auch bio sind. Ist aber auch egal, die schmecken mega frisch. geil. Sie sind einfach einer, einer, der nur bio ist oder so, der wird sich damit selbst auseinandersetzen. Ja, aber die sind halt wirklich einfach nur richtig, richtig gut. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also die Fusilli hammer geil und wir hatten jetzt verschiedene Sorten Spaghetti. Ich hatte auch mal letztens halt eine, eine das war eine etwas dunklere Spaghetti. War das eine Dinkel oder was war das? Oder Vollkorn? Ich weiß Vollkorn es nicht. Also ohne Spaß, ich kann euch die wirklich empfehlen. Die sind richtig ja, geil. Das andere waren definitiv Vollkornnudeln. Die sind lecker. Mag ich auch sehr. Aber kann ich nicht immer essen. Also hier, guck mal. Ja. Hast du noch welche? Ja, aber das hier also, du meinst ist von Beispiel, Rumo. Das hier sind zum Beispiel, da steht 100% Bio drauf. Ja. Grano Italiano. Also ohne Witz, die sind wirklich klasse. Hatten ja aber auch einige damals geschrieben, dass sie diese Pasta-Marke kennen und dass die echt gut ist. Ja, ich finde die lecker. Ja, finde ich auch. Finde ich sehr lecker. lecker. Und, und sonst, und sonst, äh, wie sagt man so schön, wir genießen das Liebe, Leben. Nein, Spaß beiseite. Wir arbeiten viel, aber immer noch. Das Ende des Jahres, da haben wir halt wirklich doppelt so viel zu tun. Und heute ist so, so wirklich so ein Tag, wo wir so ein bisschen so sind, boah, ey. Lass mal gammeln, so, ne? <lacht> Lass einfach mal gammeln. Aber geht leider nicht. Lass, ja, ja nicht, nicht komplett. Wie sagte unser Buchhalter gestern, also ein Steuerberater gestern zu mir? Ähm, wie, wie hat Buchhaltung er? ist eigentlich nicht so emotional. Äh, Buchhaltung ist halt, ich bin halt so ein Mensch, ich steiger mich in alles rein. Ne? Ich ich haben wir, euch, wenn, äh, wenn, äh, wenn das nicht zu sensible Daten hätte, man müsste euch das wirklich echt mal <lacht> Wenn wir Buchhaltung machen, das ist eine, äh, das das ist eine Katastrophe. Wir ragen ohne Ende. Ich wir hacken uns Leute. so die oh. Köpfe ab. Jedes Mal dabei. Und ich will nicht wissen manchmal, was unser Steuerberater denkt, wenn der mit uns telefonieren muss, um die offenen Posten zu klären. Der denkt sich wahrscheinlich auch jedes Mal, mein Gott, wie können die sogar, zwei überhaupt existieren? Wir hatten eine Zahlung, eine ziemlich große, die man nicht zuordnen konnte. <lacht> ähm, und dann, keine Ahnung, wir wussten nicht, wo sie herkommen. Haben wir dann im Nachhinein dann wieder rausgefunden. Und dann meinte ich zu ihm, hören Sie mal, ähm, können wir nicht etwas Weihnachtsgeld einbuchen oder so? <lacht> so nach dem Motto, zuckt er mit den Schultern und meinte so, Könnten wir schon machen, <lacht> aber... Wir machen Fussi wie, gell? Ja, ja, ich mach die Fussi, ich mach das, komm. Komm, das ist meine. Okay. Ja, aber wie gesagt, also ein äh, bisschen Galgenhumor so am Ende des Jahres ist halt einfach, es ist, ist ein Mast, ne? Muss halt irgendwie sein, weil... Keine Ahnung, anders kann man diesen Wahnsinn echt inzwischen nicht mehr ertragen. Ja. Vor allem, Fast. als er anrief, meinte er, Herr Schmidt, haben Sie kurz Zeit? Also selbstverständlich habe ich kurz Zeit. <lacht> 55 Minuten später, <lacht> kurz Zeit, ne? Die ganze Tagesplanung <lacht> über den Haufen Im gemacht. Arsch. Und heute, heute haben wir natürlich auch so, wir wollten noch ein Video drehen, aber das klappt irgendwie nicht mit dem Kooperationspartner. Irgendwie ein bisschen schwierig wieder Ende des Jahres. Sie wissen selbst alle nicht, was sie machen wollen. Da muss wieder neue Sachen und noch dies und das. Und es funktioniert einfach nicht mehr. Man merkt so, die Leute sind einfach ausgelaugt. Ja, ja, ich voll. weiß nicht, warum das gerade jetzt ist, aber es ist bestimmt, weil Weihnachten vor der Tür steht, dann müssen sie backen, Geschenke einpacken und ich weiß nicht, was alles machen. Und der Chef will die Bilanz noch machen und äh, Inventur und Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier und, und, und. Ich glaube, die Leute sind einfach überfordert damit. Ja, ja. Ähm. Weil es ist dann halt immer total schwierig, wenn du dann halt ähm, das Problem hast, 
dass dann auch die E-Mails, die ich dann zum Beispiel schreibe und halt meine Sachen, also Feedback gebe, wenn das halt nicht gelesen wird. Ne? Und dann wird dir die Frage halt dreimal gestellt und du denkst dir so, wollen wir noch eine Runde? Also ich habe keine Zeit dafür und dir rennt halt einfach komplett die Zeit davon. Ne? Und dadurch fällt jetzt zum Beispiel halt eine Sache aus, was halt total doof ist. Ich meine, wir verkraften ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so dramatisch. Im Gegenteil, aber ist ein Video weniger ist ein zu Video weniger, aber es ist halt trotzdem, es ist blöd, weil es hätte, nicht sein, es hätte nicht sein müssen, weil wir hätten das Anfang der Woche klären können, wenn die Person vernünftig meine E-Mail gelesen hätte. Aber ist halt nicht passiert und das ist dann halt einfach dumm sowas. Ne? Das ist... Ja, keine Ahnung. Das macht einem dann halt natürlich die, die schon irgendwie gefühlt stressige Zeit halt noch stressiger, weil man sich denkt so, boah, voll unnötig jetzt. Ne? Ja, aber ja. ich muss euch aber auch sagen, ich verbiege mich da aber auch nicht mehr. Ne? Ja. Und versuche dann noch irgendwie auf den letzten Drücker alles möglich zu machen und so. Ja, du bist aber da, was das äh, angeht, immer noch sehr Ich bin immer nett. noch zu also ich würde, ich würde teilweise ich, die Hälfte ich, absagen, weil... Ja, und wir haben doch hier und nee. zwei Tage müssen wir... Nein, ihr müsst ist gar so, nichts, viel so. zu spät, also, ähm, mindestens zwei Wochen Vorlauf. Für, für, für mich persönlich, äh, Vorsatz für 2023, ich bin nicht mehr nett, ich bin die kleine Schwester von Scheiße. Ich sage es euch ganz ehrlich, <lacht> ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich mache nicht mehr alles möglich. Solange du dich mit mir scheiße bist. Nein, oh, bist niemals. Das? Bist mit euch auch niemals. Aber man muss sich halt... Also, ich bin zwar auch schon besser geworden in den letzten Jahren und setze mich auch schon stärker durch und beharre auch auf meinem, dass mein Content so gemacht wird, wie ich den machen will. Aber trotzdem bin ich in der Kommunikation meistens trotzdem noch zu nachgiebig und das werde ich im nächsten Jahr einfach echt nicht mehr machen. Also da werde ich ein bisschen mehr den Influencer-Bonus raushängen lassen, zu sagen so, ja, ihr wollt ja was von mir, ganz ehrlich. Ne? Ja, aber wir haben es auch dieses Jahr sehr stark gemerkt, dass manchmal sind Wochen, da hatten wir so viel zu tun, aber das habt ihr ja auch mitgekriegt, weil dann kommen einfach mal plötzlich fünf Videos oder so, was viel zu viel ist. Also vom Aufwand und auch für euch, das ist ja keine Ahnung, es macht euch natürlich Spaß, das zu gucken, das ist klar, aber man hat auch noch andere Sachen zu tun, so nach dem Motto. Ja. Aber übrigens, wir planen jetzt schon einen neuen Content für nächstes Jahr. Ja. Aber noch nicht im Januar, nicht im Februar, weil das muss erst nee. geplant werden. Das planen wir, das arbeiten wir noch ein bisschen aus ja. im, ähm, in unserem Urlaub. Ich weiß, wir sollten da Urlaub machen, aber du wirst ja, Leute, das geht nicht immer. Das ist ne? für uns Kreative, ist trotzdem diese Zeit, also zwischen den Jahren und Anfang Januar, die ist einfach so schön ruhig. Ähm, das ist die beste Zeit, wo du kreative Ent Ideen entwickeln kannst. Ja. Weil wir kriegen es auf jeden Fall im laufenden Business nicht hin, weil Unmöglich. es einfach viel zu stressig das ist. Zu viel. ist. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, halt mal richtig runterzukommen und mal Gedanken einfach fließen zu ja. lassen, wie du das halt machen musst, wenn du wirklich kreativ arbeiten willst. Ne? Ja, ja, es muss halt gearbeitet werden. Ne? Ja, es muss halt auch abgearbeitet werden. Ja, das ist das Wort, was ich nicht benutzen würde, weil das ist immer so abwertend, finde ich. Weil das stimmt. Du, wir produzieren ja schon hochwertigen Content, ja, der stimmt. qualitativ immer schon sehr ansprechend Abarbeiten ist. Abarbeiten wäre äh, was anderes, ja. Ja, Abarbeiten ist einfach so, oh komm, den Scheiß, gib mal, yeah, ich helfe dir gerade mal. Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Okay, Stempel drauf, super. Ja, ist ja <lacht> Verweigert. Nee, Abarbeiten kann man eigentlich ja. im Kreativen nee. fast gar nicht sagen. Aber wenn ihr noch so Videoideen oder Reihen habt, was euch interessieren mhm. würde, in jeglichen Bereichen. Egal was. Äh, egal was. Egal was. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Vielleicht habt ihr die gleiche wie wir. Weil mhm. wir werden ein bisschen auf Sarahs Kanal ausbrechen. Bam! Explosion! <lacht> Und, was ihr auch schon mal machen könnt, aber ich mache dazu auch noch einen Community-Beitrag. Ähm, aber falls ihr den nicht gesehen habt, ich möchte in der Violet Week auf jeden Fall noch ein Q&A machen. Ah ja. Und das heißt, ihr dürft auch super gerne noch eure Fragen loswerden. Also schreibt die super gerne auch äh, hier in die Kommentare oder aber unter den Community Post. Ich suche mir das dann zusammen, das kriege ich hin. Also egal welche Fragen, auch da alles erlaubt, ballert mal rein, was euch interessieren würde. Und die interessantesten und spiciesten Fragen, die picke ich mir raus. Ja, ja. ja zu viele <lacht> Weil muss ja aus. interessant sein, muss ja Clickbait, ja. ne? Ja, und, und Frage, <lacht> was findet ihr so gefühlstechnisch eine optimale Videolänge. Nicht keine Vloglänge. Da wissen wir, Blockbusters, Möbler, Alles guckt da gern. Normale Videos. Normale Videos. So ein Fashion-Video oder ein Beauty-Video oder was auch immer. Ja. Was ist für euch Viele gefühlt schon wieder. Überfordert die Leute eine entspannte nicht. Länge? Wir kochen doch gerade. Yeah. Und wir quatschen. Ja, trotzdem. Gedanken austauschen. Austausch. Wir müssen ja mit ihnen quatschen. Sie müssen ja auch eine Aufgabe nachher haben. Ja, das es kann stimmt. nicht sein, dass du das Video geguckt hast und dann fragst dich, was war denn jetzt hier der Mehrwert davon? Ja, richtig. So, dann können sie hingehen. Pff, 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 
Und dann hauen sie mal in die Tasten. Ja. So. Und wenn es zu viele Fragen Tasten. waren, dann denken sie, scheiße, die Hälfte habe ich verloren. Äh, vergessen. Ist halt so. Hauptsache eine, eine beantwortet. Reicht ja aus. Ja. Aber sonst ist schön. Ich noch, muss gerade, sorry. Der Hund ist draußen. Ja, der Hund ist draußen. Der wollte raus. Ich zeige ah. euch das gerade. Sorry, aber das ist süß. Der randaliert dort. Den euch an den kleinen Pesimann da. Da rennt der hier schön übers Grundstück. Guck mal, wie schön das ausschaut. Warte, ich gehe mal mit euch raus, Leute. Wir haben jetzt heute übrigens, also äh, in der Nacht, heute Morgen waren es minus 10 und jetzt gerade sind es noch minus 8. Also es ist wirklich richtig knackig. Ja. Äh, wo ist er denn? Steht er da hinten rum? Oh. Hier. Bibi. Oh, Hallo, Bibi. Er ist weg. Er Tschüss. ist schon wieder weg. Dieser er ist Hund. so ein Schneehund. Dieser Hund. Oh. Oh. Und Tschüssikowski. Langsam, langsam, alter Mann. Der bricht sich irgendwann hier nochmal eine Haxe, gell? Hundertprozentig, hundertprozentig. Er kommt wieder. Uh. Uh. Bremsen, 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 bremsen. Oh mein Gott. Dövi. Er liebt eine halt Schnee, ne? Ohne Witz. Oh, hat sie ja schon gefressen. Das ist kalt, ne? Trinken sie langsam, das könnte kalt. Ich muss ja rauszoomen. So, ich habe falsch reingezoomt, Leute. Sorry. Aber ja, der schnuffelt hier. Unser hey. süßer Spatz. Hey, hier ist gut, ne? Hey. <lacht> süßer, süßer, süßer. Aber ist richtig, richtig schön so mit dem Schnee. Also, <lacht> love it. Guck mal hier. <lacht> <lacht> Ach, ist der süß. Opa! Ja, da, da merkt man richtig das Alter. Ja, ne? da kommt also, das Alter durch. Da, da, Definitiv. Lass das mal lieber sein. Ja, ja. Und das muss nicht sein. Schön, du bist so ein süßer Schnuffelspatz, hä? Schnucki. Schnucki-Ducki. <lacht> er ist aber auch so richtig im Spielmodus, immer wenn Schnee ja, ja. ist, ne? Also er spielt ja zehn Minuten hier draußen und dann geht er wieder schlafen drei Stunden, ne? Ja. Ich hab nichts. Ja, er will noch eine Schneekugel. Aber die sind so schweinekalt, Ja, aber er will halt. Kalt. Er will halt. Du musst spielen. Ich werf aber hinten auf die... Nein. Alter, <lacht> dann, dann gehen die Vene zusammen. Ne? Ja, 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 ja. Auf oh. jeden Fall. Das ist schon richtig knacki, ne? Ja, so an den Finger. Das ist, das ist richtig oh, heftig. Oh, ist übel, Das ja. mache ich nicht mehr. Vergiss es. <lacht> Leute, also Spaß, ja, aber da hört der Spaß auf. So, wir haben jetzt zweieinhalb oh, Minuten gefilmt. Guck mal hier. Ist du gefroren? Ja. Oh. oh, Moment. Oh, unsere Wassertonne. Ha ja. Können wir drauf Schlitten laufen, ne? Äh, Schlittschuh laufen. Ich wollte die noch komplett füllen, bevor der Winter kommt, damit die komplett zufrieden in dem Hobbys die hinlegen. <lacht> ja. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich glaub, das ist komplett gefroren, nein, ne? Nein, 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 nein. nein. Da, da, ah, ja, 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 ja. Da sieht man so ein paar Blubber Also, das sind wirklich 5 cm. Naja, gut. Ab Aber immer dürfen wir das Eis betreten. <lacht> Nun gut, ich glaube, unsere Nudeln sind jetzt bestimmt fertig. Das oh, heißt, wir stimmt, werden jetzt naschen. Ne? Gedanke noch. Jo. Tschüss. Tschüss. Knirsch, knirsch, knirsch. Ein bisschen, bisschen Schnee ASMR. Jetzt aber schnell rein. Damit doch willkommen in einer neuen Woche. Ich habe euch heute Morgen kurz meine, meine Kitchen-Routine noch mit aufgenommen. Es ist aber inzwischen schon Mittag geworden. Ich habe mich schon, also wir beide haben uns direkt schon in die Arbeit gestürzt. Und jetzt werden wir aber erstmal einen kurzen Mittagsbreak machen. Ein ähm, bisschen was Kleines, also Frühstücken, aber Brunchen halt sozusagen, weil wir haben jetzt. Äh, ja, ist gleich schon halb zwei. <lacht> Und die Routine, die ihr gesehen habt, das war morgen, heute Morgen irgendwie um acht, halb neun oder keine Ahnung. Ich war in der Zwischenzeit auch schon mal duschen. Ähm, genau. Ja, und jetzt ist aber erstmal Mittag angesagt hier. Ähm, und ein bisschen äh, noch den Tag starten. Diesen Vlog hier schneiden für euch. Und 
dann ist tatsächlich letzte Woche vor Weihnachten, Leute, könnt ihr es glauben. Samstag ist es soweit, also äh, ja, voll krass irgendwie, jetzt nochmal richtig Gas geben, aber wir sind tatsächlich ganz okay im Vorlauf. Also für die Wild Week ist auf jeden Fall noch richtig viel zu tun, aber das ist irgendwie jedes Jahr so und das stresst mich aber auch nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist okay, äh, noch da die letzten paar Videos halt zu machen, It is what it is, ja. Ähm, es läuft halt nie hundertprozentig perfekt. Äh, man hat sowieso gefühlt, irgendwie in diesen drei Wochen vor Weihnachten muss alles reingequetscht werden. Und von daher stressen wir uns da jetzt auch nicht. Ne, Schnubbel? Was erzählst du da wieder? Ja, letzte Woche vor Weihnachten. Gut siehst du aus. Ja, Schöner Schnuckelpulli. Jetzt kommt die Weihnachtswoche. Yay! Mit ich auch. Ugly so. Sweater. Ihr seht uns diese Woche nur in Weihnachtsklamotten. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen für den nächsten Vlog. Mal schauen. Ja, glaube ich, schauen, ich eher mal kaum, schauen. aber mal gucken. Wir geben unser Bestes. Also der Schnee ist immer noch so ein bisschen da, aber es soll jetzt diese Woche, also wir haben es auch heute schon irgendwie jetzt, 7 Grad soll es heute werden, gell? Ja, im Laufe des Tages. Ja, ja. einfach mal Temperaturunterschied von so 17, 18 Grad dann einfach, ne? Von Minus bis wieder ins Plus rein, es läuft. Ja, läuft. Ja, gestern haben wir noch Minus 8 hier gehabt, ne? Mm, wir hatten noch Minus 8. So, und wenn wir heute die 7 knacken, dann haben wir 15 Grad Unterschied, das ist schon... Ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie der Garten aussieht. Immer noch lieber so von drinnen erstmal, aber das ist äh, the situation. Also er schmilzt jetzt halt rapide. Es regnet auch heute irgendwie den ganzen Tag. Also jetzt gerade ist ein bisschen weniger oder fast gar nicht, aber es soll auch die ganze Zeit regnen. Das ist, äh, ja, jetzt wird's matschig. Und du, Matschekopf, was machst du da? Kann man dir auch irgendwie helfen oder so? Und? Und? Ah, er ist anwesend. Ist gleich schon wieder Zeit für Mittag bei dir, ne? Ist gleich schon wieder Zeit für Mittag. Ich, ich glaube, der Hund scannt den Raum. Der scannt? Der scannt, ja. Meinst du? Ja, mit seinen Körperteilen. Ah. Da hat er seine Sensorik drauf, dass er ganz genau weiß, wo die Couch steht, wenn es dann dunkel ist und die Augen nicht mehr funktionieren. Ach so, ja, ach so. deswegen, deswegen läuft so alles so ab, ne? Ja, ja, verstehe. Das ist nicht in den geilen Gefühl, das, das muss so sein, ne? Sensorik und so. Ist das so? Ist das so, ne? Guck mal hier mit deinem Sensor. Oh, oh, ey, das ist so ein Schnuggel. Du kleiner Schnuggelchen. Ne? Ja, 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 ja. Verteilt sie wieder Schlabberinchen. Ne? Oh, oh, guck mal. Ja, er lässt sich auch mittlerweile gerne tragen. Ja, ist okay. Ich finde es toll, ne? Komm. Oh, mein, oh, mein. Kleiner Senior hier, hör mal. Er entwickelt so ganz neue Seiten. Für ja, ja, so. voll. Ja, voll. Kuscheln ist mittlerweile toll. Gehoben werden ist mittlerweile toll. Er lässt sich auch sehr lange tragen. Mit ja, ja, rein. mittlerweile geht das oh, ganz gut. Ist toll, ne? Ja, 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 ja. ja. Extra Kraulis beim Schlewi sind gut. Ja. Er isst mittlerweile auch Snacks. Ohne ja. Probleme. Ja. Ja, ja. Das Alter ist doch manchmal was ja. Schönes. Ne? Die Klingel ignoriert er endlich. <lacht> ja, das ist halt richtig geil, dass er die Klingel gar nicht mehr so ja. auf dem Schirm hat. Ne? Das ist ihm egal. Wenn Lieb, Leute ja. kommen, wird er auch so langsam ein bisschen ruhiger. Mhm. Also das Alter tut ihm richtig gut. Ne? Und für sich gar nicht so schlecht. Hast du hast ne? die Manieren gelernt, ne? Ja! <lacht> und ich muss, möchte euch noch erzählen, ey, wir haben uns ja am ganzen Wochenende nicht gemeldet, weil wir hatten wichtige Dinge zu tun, Leute. Ja, wir haben wichtig. einen äh, Bauernhof aufgebaut, eine Ranch. Ja. <lacht> wir ja. haben nämlich den Ranch-Simulator entdeckt und einfach 20 Stunden am Wochenende <lacht> auf einer Ranch verbracht. <lacht> Aber wir haben jetzt Hühner, wir haben Schweine, wir haben Ziegen. Wir haben Ziegen, wir ich haben ein Retrohaus. Ich mach Ziegenkäse, ja. Wisch Machen wir auch. Gewächshaus haben wir auch. Genau. Ja, also ja. Es, es macht so Spaß, Leute. Es das so läuft Spaß. hier, ne? Das sind halt die Dinge, die wir dann so gerne echt einfach tun, ne? Und dann ist so ein ganzes Wochenende vorbei einfach. Das geht halt das so geht schnell. Ratzfatz. Ja. Ja, ja. Und jetzt gucken wir uns gerade den Farming Simulator an. Mal ja. gucken, ob wir uns den noch für einen Urlaub holen und dann halt... Ja, dann weiter. ist der Urlaub schon Bauernhof vorbei. spielen, ja, dann ist der Urlaub, zack, ja. drei Wochen, tschüss. Dann sehen wir uns im Januar wieder. Ja, ist so, ist so. Naja, aber für diesen Vlog war es das jetzt auf jeden Fall. Wie gesagt, die Woche wird jetzt ja. nochmal interessant, aber wir kriegen es auf jeden Fall irgendwie gebacken. Und, ähm, aber Moment mal, das ist ja wie letzte Vlog in also, diesem bei, Jahr, gell? Ich schon das erste Dings jetzt gezogen. No. Oh. oh, scheiße. Das ist der letzte Vlog in diesem Jahr, fällt mir gerade mal auf. Echt? Ja! Weil in der Wild Week kommt ja keiner. Das sagst du. Das sage ich. Willst du da einen machen? Das heißt, diese Woche machen wir keinen. Ich bin auf vier. Leute, wir sehen uns im neuen Jahr. Alles Gute. Rutsch gut. Nicht zu weit. Kommt zu zwei. Bis dorthin. Ciao. Mit V. Schöne Feiertage, Leute. Das ist ja total krass. Stimmt, das ist ja der letzte Vlog. Außer uns, uns, uns äh, ist danach und es gibt wieder einen Überraschungsvlog. Aber mal gucken. Auf jeden Fall ist dann erstmal 
Violet Week für euch. Also diese Woche kommen noch Videos und dann halt natürlich Violet Week ab dem 26. bis Silvester jeden Tag ein Video. Das solltet ihr dann nicht verpassen und dann sehen wir uns hier im Vlog im neuen Jahr. Hoppes! Der Hund randaliert am Baum. Ich muss den Baum retten. Okay, tschüss!